హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వ్యూవర్షిప్ ను సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగువేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ ని సంప్రదించగలరు వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు మిత్రా ఫౌండేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ జంగ అరుణ గారు నమస్తే అరుణ గారు నమస్తే నమస్తే అండి నమస్తే అరుణ గారు మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు రకరకాల పథకాలను ప్రవేశపెడుతుంది స్త్రీల దగ్గర నుంచి మహిళల వరకు పురుషులకి అలాగే వితంతు వితంతువులకి ఎన్జిఓస్కి అయితే వీటి మీద ఇన్ని పథకాలు ఉన్నాయని కానీ వీటి వల్ల మనం ఇంత బెనిఫిట్ పొందొచ్చు అని కానీ దాని ద్వారా నలుగురికి ఉపాధి కల్పించవచ్చు అని కానీ అవగాహన అయితే చాలా తక్కువగా ఉందని అనుకోవాలి అవును మేడం చాలా తక్కువ ఈ పథకాల గురించి అవగాహన కల్పించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి థ్యాంక్ సో మచ్ మేము ఇన్వైట్ చేసిన వెంటనే మీరు వచ్చినందుకు సో మనం ఒక్కొక్క పథకం తీసుకుందాము దాని నుంచి ప్రజలకి అంటే ఎవరెవరికి ఏ పథకం అందుబాటులో ఉంటుంది ఎవరు ఎలిజిబుల్ ప్రభుత్వం ఏ విధమైన డాక్యుమెంట్స్ చూస్తోంది మనం ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ ని సమర్పించాలి ఎవరు దేనికి అర్హులు అనే టాపిక్ మనం మాట్లాడుకుందాం అంటే అందులో భాగంగా ఈ రోజు పిఎం ఈజీపీ ఈ పథకం గురించి ఒక్కసారి మనం మాట్లాడుకుందాం అరుణ గారు అసలు పిఎం ఈజీపీ అంటే ఏంటండి నమస్తే అండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సుమన్ టీవీకి మీకు చెప్తున్నాను ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా కూడా చాలా మందికి అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది మనం ఏ స్కీమ్ కి ఎలిజిబిలిటీ అవుతాము మనం ఏది పెట్టుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళాలి లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి కొంతమందికి దిశానిర్దేశం చాలా తక్కువ ఉంటది అందులో భాగంగా నేను ఈ రోజు పిఎం ఈజీపీ స్కీమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తప్పకుండా పిఎం ఈజీపీ స్కీమ్ అంటే ప్రధాన మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ప్రోగ్రామ్ దీని తెలుగులో ప్రధాన మంత్రి ఉపాధి కల్పన పథకం అంటారు ఈ కల్పన ఈ పథకాది కల్పన పథకం పథకం పేర్లోనే ఉంది అంటే ఉపాధి కల్పించడానికి ఈ పథకాన్ని ప్రధాన మంత్రి గారు తీసుకొచ్చారు ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ మేడం స్టేట్ కాదు సెంటర్ నుంచి మనకి సబ్సిడీస్ వస్తాయి ఈ స్కీమ్ ని దీనికి కావాల్సిన ఎవరెవరు అప్లై చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్ గా మీరైనా నేనైనా ఏ కేటగిరీకి చెందిన ఉమెన్ అయినా మెన్ అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఎన్జిఓ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ ఏదైనా ఉందండి ఎయిటీన్ ప్లస్ అంటే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు నిండిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ స్కీమ్ కి అర్హులు అసలు ఈ స్కీమ్ ఏం చెప్తోంది ఈ స్కీమ్ కింద మనకి మూడు వందల ముప్పై ఏడు పథకాలు ఉన్నాయి మేడం ఇందులో ఏదైనా అంటే సపోజ్ లేడీస్ కి అయితే మనకి టైలరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి బ్యూటీ పార్లర్స్ ఉన్నాయి జూట్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఏం నడుస్తుంది అంటే ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ చేసుకోవాలి జూట్ బ్యాగ్స్ క్లాత్ బ్యాగ్స్ అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది సో వాటి మీద కూడా కొన్ని యూనిట్స్ అవి మనం ప్లాన్ చేసుకొని మనతో పాటు నలుగురికి ఉపాధి ఎలా కల్పించాలో ఈ పథకం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఈ పథకం ద్వారా ఎంత అమౌంట్ మనము లోన్ కింద తీసుకోవచ్చండి ఈ ఇందులో మూడు కేటగిరీస్ ఉంటాయి మేడం ప్రధాన మంత్రి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ స్కీమ్ లో ఒకటి సర్వీస్ ట్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని త్రీ సెక్టార్స్ ఉంటాయి అందులో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ట్రేడ్ అంటే మన షాప్స్ మెడికల్ షాప్స్ అవ్వచ్చు శారీ షాప్స్ ఏదైనా సరే సర్వీస్ అయితే మన ఏదైనా యాక్టివిటీ మన నుంచి ఏదైనా జనానికి సర్వీస్ చేసేది అంటే లైక్ జిరాక్స్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువులు మనం అమ్ముతాము అవన్నీ సర్వీస్ కిందకి వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మనం ప్రొడక్షన్ తయారు చేసే వాటిని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వస్తాయి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేటగిరీలో లక్ష నుంచి పాతిక లక్షల వరకు మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు సర్వీస్ సెక్టార్ లో అయితే లక్ష నుంచి పది లక్షల వరకు మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇది ఇవైతే త్రీ కేటగిరీస్ ఇందులో మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏం అప్లై చేస్తున్నామంటే సర్వీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువ అప్లై చేసుకుంటాం టైమ్ పీరియడ్ ఏమన్నా పెట్టిందండి గవర్నమెంట్ చెల్లించాలి అలా ఏమన్నా అలా ఏం లేదు మేడం మనకి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఉండాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ మనం కనుక అప్లై చేసుకుంటే డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తే నేను అప్లై చేస్తాను తర్వాత ప్రాసెస్ ఎట్లా ఏంటి ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటి అని వన్ బై వన్ నేను మీకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డాక్యుమెంట్స్ అంటే అసలు ఏమేమి నీడ్ ఉందండి ఇప్పుడు ఒక సాధారణ మహిళ ఉంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తను ఏదో టైలరింగ్ యూనిట్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు చెప్పినట్టు ఒక ఎవరైనా సరే మహిళ కానీ పురుషుడు ఎవరైనా సరే ఇందులో బేస్డ్ ఆన్ సబ్సిడీస్ ఉంటాయి మేడం మెన్ కేటగిరీ ఉమెన్
బీసీ ఎస్టీ కేటగిరీకి చెందిన మెన్ కి కూడా మూడు లక్షల యాభై వేల దాకా మనకి సబ్సిడీ వస్తుంది ఈ స్కీమ్ కింద అదే అర్బన్ అయితే మనకి రెండు లక్షల యాభై వేలు సబ్సిడీ వస్తుంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తారు టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది మాట మనం సబ్మిట్ చేయాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ అంటే ఏమేమి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అందరికి ఆస్తులు ఉండవు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పని చేయాలని ఒక కళ ఉంటుంది కానీ బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఏం చూపిస్తారు ఏమి లోన్ లోన్ ఏదైనా తీసుకోవాలో లేదంటే ఏదైనా స్కీమ్ కింద మనీ తీసుకోవాలనుకోండి ఏ ప్రాపర్టీని చూపిస్తున్నారు అని అడుగుతారు ప్రాపర్టీ లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా సో వాళ్ళకి అసలు ఏదైనా అంటే వితౌట్ ప్రాపర్టీనా ఈ స్కీమ్ కింద విత్ ప్రాపర్టీనా మా పిఎంఈజిపి స్కీమ్ కింద మనకి వితౌట్ కొలెట్రాల్ ఫైవ్ టు టెన్ ల్యాక్స్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు మేడం అబౌవ్ టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు మనం అప్లై చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ బ్యాంక్ మేనేజర్కి మనం కొలెట్రాల్ అంటే ఐ మీన్ షూరిటీ అనేది మనం చూపించాల్సి వస్తుంది అయితే ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో తన ఫోటో ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ బీసీ నుంచి అయితే మనకు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఎస్ఎస్సి మేము ఇలాంటివన్నీ మనం డాక్యుమెంట్స్ దీని తర్వాత మీరు ఇవే ఇస్తారు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసేటప్పుడు మనకి పాపులేషన్ సర్టిఫికేట్ అడుగుతుంది సిఏ దగ్గర రిపోర్ట్ మనం సిఏ నుంచి ఆథరైజ్డ్గా మనకి సిఏ రిపోర్ట్ చేసి ఇస్తారు అంటే ఆ రిపోర్ట్లో కూడా ఏముంటుందంటే మనం ఎట్లా ఎవ్రీ మంత్ రీపేమెంట్ ఎలా పే చేస్తాము ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ రిపోర్ట్ డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు డిపిఆర్ మనం అది సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఆన్లైన్ లో ఫైనల్ కాపీ అనేది ఒకటి వస్తుంది మేడం అరుణ్ గారు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో మనం ఎలా చేయాలో నెక్స్ట్ మనం ఈ వీడియో తర్వాత చూపిద్దాము కానీ అంతకన్నా ముందు చాలా మందికి ఇప్పుడు ఏదో చేయాలనుకుంటారు లోన్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటారు ఈ పథకం ఉందని తెలుసు కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి మనం ఏ ఏ డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలని తెలీదు సో మీ మిత్ర ఫౌండేషన్ ద్వారా మీరు ఎలాంటి హెల్ప్ చేస్తున్నారు మా మిత్రా హబ్ ఫౌండేషన్ నుంచి ఇట్లా ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి మాకు కొంచెం గైడెన్స్ ఇవ్వండి ఏ స్కీమ్ నుంచి ఎట్లా ఉపాధి పొందాలి ఎట్లా లోన్ తీసుకోవాలి అన్న వాళ్ళందరికీ మేము గైడ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా మేడం సేమ్ ఆ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు తీసుకొని వస్తే నేను ఆన్లైన్లో అప్లై చేసి ఇస్తాను ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ కూడా మేము ప్రిపేర్ చేసి మా తరఫు నుంచి చేయవలసిన హెల్ప్ అంతా చేసి వాళ్ళకి ఫైనల్ సబ్మిషన్ అయిపోతుంది సబ్సిడీ చెక్ కూడా మేము వాళ్ళకి అందజేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఏ ఏ కేటగిరీస్ అనేది డివైడ్ చేయటం జరిగింది అండి ఇందులో మెయిన్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ అవి ఏమి ఉండవు మేడం మనకి ఇక్కడ మెయిన్ గా త్రీ చూస్తారు మ్యానుఫాక్చరింగ్ సెక్టరా సర్వీస్ సెక్టరా ట్రేడింగ్ గా అనే చూస్తారు ఇందులో మనం ఏ కేటగిరీకి అయినా అప్లై చేసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ పిఎంఈజిపి లోన్ అయితే మాత్రం వన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకే మనం అప్లై చేసుకోవడం జరుగుతుంది సెకండ్ మళ్ళీ ఇదంతా రీపేమెంట్ కరెక్ట్ గా అయిపోతే సెకండ్ పిఎంఈజిపి లోన్ కి మనం క్రోర్ వరకు కూడా ఎలిజిబిలిటీ అవ్వచ్చు దీనికి పీరియడ్ ఏమైనా పెట్టారండి ఈ పీరియడ్ లో మనం పే చేయాలి రీపేమెంట్ మెథడ్ కి రీపేమెంట్ మెథడ్స్ కి కూడా మనం బ్యాంక్ మేనేజర్ మనకే ఆప్షన్ ఇస్తాడు మేడం ఎట్లా అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి మీరు టెన్ థౌసండ్ ఈఎంఐ కనుక ఎవ్రీ మంత్ మనం పెట్టుకుంటే మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్రేస్ పీరియడ్ ఇస్తారు సిక్స్ మంత్స్ మనకి గ్రేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ టర్మ్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఈ లోపు మనం క్లియర్ చేసుకోగలిగితే అట్లా మనం అంటే ఈఎంఐ ఎక్కువ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఈఎంఐ రేట్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే మనకి ఇయర్ తగ్గుతుంది అనమాట గ్రేస్ అంటే రీపేమెంట్ ఇయర్ తగ్గుతుంది అట్లా ఇప్పుడు ఎవరు ఏం చేయాలనుకున్నా లేకుంటే డాక్యుమెంట్స్ సబ్మిట్ చేయాలన్నా వాళ్ళకి ప్రాపర్ గా ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అన్నా కూడా అంటే వాళ్ళ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి వాళ్ళంటూ ఏం చేయాలో డిసైడ్ అయ్యి మిత్ర ఫౌండేషన్ ద్వారా మిమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేస్తే పూర్తి మీరు అంటే గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందా జరుగుతుంది మేడం తప్పకుండా వాళ్ళు ఏం చేయగలరు అనుకున్నారో మాతో మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకున్నారో ముందు వాళ్ళు మాట అనుకోండి అంటే వాళ్ళు డిసైడ్ అయితే వాళ్ళకి మేము కరెక్ట్ గా గైడ్ చేయగలుగుతాం మేడం వాళ్ళు ఏ యూనిట్ పెట్టుకుంటారు ఆ పెట్టుకుంటే ఎక్కడ పెట్టాలి ఎట్లా పెట్టాలి ఏం హెల్ప్ చేస్తారండి మీరు క్లయింట్ కి క్లయింట్ కి వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చారనుకోండి మేడం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ చేతిలో అమౌంట్ పడేదాకా కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మొత్తం ఏ టు జెడ్ సర్వీస్ ప్రా
కంపల్సరీ వస్తుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కనుక జరుగుతుంది ఏదేమైనా ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీలాంటి కన్సల్టెంట్ ద్వారా అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేస్తే త్రూ అట్లా వెళ్తే కరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా బెనిఫిట్ పొందొచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అరుణ గారు ఇంకొక పథకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అయితే ఈ వీడియో ముగించే ముందు మీ పిఎం ఈజీపీ పథకానికి ఎలా వెళ్ళాలి సిస్టమ్ లో మనం ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవాలి అది కూడా మనం చూపిద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే థ్యాంక్ యూ మేడం ఇక ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి మీకు ఏ విధమైన అనుమానం ఉన్నా కూడా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటిని అడ్రస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ హాయ్ హలో రోజుకి కోటి మందికి పైగా వివర్షిప్ ని సంపాదించుకున్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ఇప్పుడు సరికొత్త పంతాలు అడుగు వేయబోతోంది సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ ని జిల్లాల వారీగా ప్రారంభించబోతోంది ఫ్రాంచైజీస్ కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింది నెంబర్ని సంప్రదించగలరు